大家好，很高兴又到了我们一起学习广论的时间了。呃，今天我们继续学《显示何等普特伽罗因缘何尽》，请大家把广论翻开到354页，请看第八行，有找到行吧？请大家看原文：贪等五增上者，为先于生中于贪等五，以修以习以多修习，故于下品贪等五境，一生猛力常识贪等。解释一下呢，就说。这个贪等五增上者的贪嗔痴慢寻思五者，就说增上就比较强烈。那这是什么意思呢？就是呢，由于前世对于贪欲等五者，还有几个字：以修、以习、以多修习，也就是呢，他惯习、串习，还有多次的熟习。那么，以修以习，以多修习，这三个怎么理解呢？呃，有的善知识解释说，修是什么呢？修，就是指呢，时常靠近、引生贪等五者的对境，就是他这个老靠那个境，时间就说比较长。那么习呢，就是指，注意。这个“习”就是指数数的作意。老师想多休息呢，就是指数数的作，它还是指一个串习力。由于呢，以修以习，以多休息，导致呢，即使面对下品的微小的这种贪欲的对境，这种贪欲等五者的对境，也会升起猛力呀、啊，还有长时间的。这种贪欲等五者，我们可以看到说，我们要学习的是何等普特伽罗因缘和境。那么第一个是增上者，这里边举了三种；第二是等分者；第三个呢就是薄尘行者。那么增上者刚才了解了一下，那么等分行者什么样呢？什么是等分行者呢？我们可以。再往下看，有找到行吧？说等分行者，为先于生中于贪等五，不修不习，不多休息，然与彼法未见过患，未能厌坏，故于彼境无有猛力常识贪等，然贪等五非。全部生。那么这一段是在讲什么呢？这个等分行者呢，就是这个他的各种烦恼是比较均等现行。那这个均等现行的这种现行是怎么来的呢？都是要推向前世。那么前世呢，对于贪欲等，比如说不修不习不多休息。然后，不惯习，不串习，不多次的熟习，他做到了这个，没有做到什么，但是他没有将贪欲的视为过患，进行厌坏啊、破坏，就是在内心要做这样的一个过患想，这样破坏式的休息，他没有做。所以呢，面对这些境界的时候呢，虽然不会升起猛力和常识的这种贪欲等等，但是。大家想一想，贪欲会不会升起呢？还是会的。为什么？因为他没有做那些破坏，没有做那些强烈的对峙。那么，呃，这是等分行者。那么接下来该到薄尘行者了。那么什么是薄尘行者呢
，看书，就找道行吧。薄臣行者，未先余生中于贪等五，不休息等，见过患等，故于众多美妙上品贪欲境等，贪等许起，于中下境全部升起。薄臣啊，然后我们以前想到薄的时候，都跟薄福在一起。薄福好像是，好像是福报很少的感觉。但是这里边薄臣行者可不是那个意思哦。这个薄臣行者其实就是烦恼轻微的人。那么他为什么能够是薄臣行者呢？要推到过去的话，在过去生中，他不惯，他不习惯的去喘息贪欲，而且呢。将贪欲的，他视为过患，然后，所以呢，他面对众多美妙上品的这个贪欲的对境，这是还是以贪欲为例来说的。然后，当面对众多美妙上品的贪欲的对境的时候，发什么事呢？贪欲才会，注意，贪欲才会。缓缓的升起。那么，如果是面对中下等的对境呢？大家可以想想，如果是面对中下等的对境呢，他能不能升起贪欲呢？根本不会升起贪欲的。为什么呀？这是由于过去生努力修行才达到的一个结果，所以还是很令人可喜的。这是薄尘行者。那么我们呢？再往下看，看文，又增上贪等，今极常时，等分行者，非极常时，薄尘行者，素正心住。这段法语呢，就是以贪等为例，观察分析增上贪行者，还有等分行者、薄尘行者这三类的修行人，他们。与奢摩他的距离到底有多远？三者相比，花费的时间的长短如何？比如说，第一个，它是什么呀？增上贪等，对不对？增上贪等，这个贪欲等五者比较强烈的人，要经过漫长的时间才能正得住心哦，就才能得到禅定哦。因为过去生串习那些贪欲等物种增上的太强烈了，所以他修定的时候呢，呃，要花非常长的时间，长路漫漫，才能够证得住心。那么第二个等分行者，他要花多少时间呢？因为等分行者他是均等现行的，所以呢，他肯定是不用花费到增上者的那么多的时间，不用太长的时间，他就能够。挣得住心了，就不用太辛苦。那么最幸运的，很显然的就是薄尘行者了。薄尘行者呢，他是烦恼轻微的，烦恼轻微的呢，就是他的心比较好受控制吧，所以他能非常迅速的挣得住心。这里的住心呢，就是指出禅进分定以上的这个定。大家有没有看到这三类行者？薄尘行者是花很少的功夫就能得到助心。你们现在在想什么？在想，在对号是吧？这里的助心，我再说一遍，是指出禅进分定以上的这个这个定。那么。总结一下呢，就是综上所述，说贪等烦恼的粗重与轻微和什么有关啊？和过去生的串习有直接关系，对不对？那么如果观察到自己这一生烦恼非常的粗猛，或者是平等，或者是轻微，那么很显然，烦恼非常粗猛的就很吃亏呀、啊。然后修行的时候呢，就会很辛苦。
。但是纵然辛苦，也必须立定心智，绝不再束手对进，绝不再猛烈踹习。因为如果这一生呢再猛烈的踹习，从业增长广大的角度去看的话，到最后会没法修行了，就是修行会更加更加的辛苦。所以在对镜的时候，一定要提正念，要知道自己的弱点，然后不要胆子太大，要一直去触碰那个容易引生烦恼的境界。然后，如果呢，我们在观察身心的时候，发现心念又杂染了，应该立刻现起对峙，对吧？然后不可以泡在烦恼里，为什么呀？因为泡在烦恼里就增长广大呀，这是非常重要的。那么就说，为什么我们能够很快的发现这个心气杂染了呢？那一定是有正知了，对不对？那一正知一定是有准备的心，所以碰到烦恼的镜子时候不可以没有准备。然后，那么为什么能够那么快的先去对治？因为我们知道烦恼的过患，这是非常重要的。烦恼是一个惹不起的。洪水猛兽般的凶残的一个搅扰我们生命的平静的非常非常糟糕的一个事情，它会直接威胁到我们的戒律，威胁到我们的人生。所以，能从尽心所愿去修治相续的相续中的烦恼，是很幸运的事情，应该说是非常非常幸运的事情。所以呢。我们一定要打起精神来，不要屈就于烦恼这个敌人，因为你一旦屈服呢，我们就会造下万劫不复的恶业，就只能守不好戒呀、啊，就只有三途的果报。对于佛陀所说的因果法则呢，不可以太粗糙。祖师曾说过，因心细如发，说要心思缜密的、心思绵密的去关照我们的。三业，师父在这一点上也教诫我们说：啊，持戒的状态就是如临深渊，如履薄冰。以上呢，我们就学完了哪一种不得觉罗，要圆什么进行所缘。大家有听清楚吧？